ஹலோ காய்ஸ் வெல்கம் டு த்ரிஷா மேத்தமேட்டிக்ஸ் அண்ட் த்ரிஷா இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ் லெவன் மேக்ஸ் சாப்டர் டூ பேசிக் அல்ஜிப்ரால எக்ஸசைஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபோரில் நைன்த் செம் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வித்வுட் ஸ்கெச்சிங் த கிராஃப்ஸ் ஃபைன் வெதர் த கிராஃப் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஃபங்க்ஷன் வில் இன்ட்ரெஸ்ட் தி எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அண்ட் இஃப் ஸோ இன் ஹவ் மெனி பாயிண்ட்ஸ் த்ரீ சப்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம கிராஃபில் ஸ்கெச் பண்ணாமல் கிராஃபை யூஸ் பண்ணாமல் எக்ஸாக்ஸில் இன்டர்செக்ட் ஆகுமானும் அது எத்தனை பாயிண்டில் இன்டர்செக்ட் ஆகும் அந்த கொடுத்துருக்க ஃபங்க்ஷனுக்கு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எவ்வளோ பாயி எவ்வளோ பாயிண்ட்ஸில் எக்ஸாக்ஸில் இன்டர்செக்ட் ஆகும் கேட்டிருக்காங்க அதுதான் கொஸ்டின் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் சப் டிவிஷன் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூன்னு இருக்குது இதான் ஃபர்ஸ்ட் சப் டிவிஷன் இப்போ இதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா லெட் இந்த ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஈக்வல் டு நம்ம ஜீரோன்னு எடுத்துக்கலாம் ஒய் அப்போ லெட் x square plus x plus 2 is equal to 0. இது நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸில் எத்தனை பாயிண்ட்ஸ் லெட் மீட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா நேச்சர் ஆஃப் த ரூட்ஸ் அதாவது டிஸ்கிரிமினன்ட் ஃபார்முலா ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு தெரியும் அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் டிஸ்கிரிமினன்ட் இஸ் ஈக்வல் டு பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசின்னு தெரியும் இதிலேருந்து நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடும் எவ்வளோ பாயிண்ட்ஸில் இருக்குன்னு அதாவது டிஸ்கிரிமினன்ட் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸில் பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட்ஸில் வந்து மீட் ஆகும் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் டூ பாயிண்ட்ஸ் மீட் ஆகிருக்கும் அண்ட் டிஸ்கிரிமினன்ட் ஈக்வல் டு ஜீரோ இருந்துச்சுன்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஒன் பாயிண்ட் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஒன் பாயிண்டில் இன்டர்செக்ட் ஆகும் அண்ட் டிஸ்கிரிமினன்ட் லெஸ் தென் ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா இன்டர்செக்ட் ஆகாது அப்போ டஸ் நாட் இன்டர்செக்ட் டஸ் நாட் இன்டர்செக்ட் இது வேறு எதுவும் இல்லை அதாவது பாசிட்டிவ் டிஸ்கிரிமின் கிரேட்டர் தென் ஜீரோங்கிறது பாசிட்டிவ் தானே அப்போ பாசிட்டிவில் இருக்கும் போது டூ பாயிண்ட்ஸில் மீட் ஆகுது ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு இருக்குது அப்போ ஜீரோ வந்துச்சுன்னா ஒன் பாயிண்டில் மீட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் அண்ட் லெஸ் தென் ஜீரோன்னு இது நெகட்டிவ் தானே அப்போ நெகட்டிவில் இருக்கும் போது பாயிண்ட்ஸ் நோ பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட்லேயுமே மீட் ஆகலை அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ டிஸ்கிரிமினேட் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இதை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ ஏபிசியோட வேல்யூலாம் நம்மளுக்கு தேவைப்படும் ஏவோட வேல்யூ இதில் ஒன் பியோட வேல்யூ ஒன் சியோட வேல்யூ நம்மளுக்கு டூ இப்போ டிஸ்கிரிமினன்ட் ஃபார்முலா தெரியும் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏ சின்னு அப்போ டிஸ்கிரிமினன்ட் இஸ் ஈக்வல் டு பியோட வேல்யூ ஒன் ஒன் ஸ்கொயர் பண்ணாலும் நம்மளுக்கு ஒன் தான் வரும் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஏவோட வேல்யூ ஒன் சியோட வேல்யூ டூ அப்போ ஒன் மைனஸ் ஃபோர் டூ ஜார் எயிட் எயிட் ஒன் ஜார் நம்மளுக்கு எயிட் தான் அப்போ ஒன் மைனஸ் எயிட்டுன்னு இருக்கும் இதை சால்வ் பண்ணும் போது மைனஸ் செவன் அப்போ டிஸ்கிரிமினன்ட் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் செவன் நெகட்டிவில் வந்துருக்கு லெஸ் தென் ஜீரோவாக இருக்கு டிஸ்கிரிமினன்ட் இஸ் லெஸ் தென் ஜீரோவாக இருக்கும்போது நம்ம ஆக்சுவலாக இது லெஸ் தென் ஜீரோன்னு நம்ம என்ன சொல்லுவோம் டிஸ்கிரிமினன்ட் லெஸ் தென் ஜீரோனா நோ ரியல் ரூட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோமா அப்போ தே ஃபோர் இட் ஹேஸ் no real roots நோ ரியல் ரூட்ஸ்ன்னு எழுதிக்கலாம் நோ ரியல் ரூட்ஸ் அது வேறு இதில் அன்ரியலாக இருக்கு இது அண்ட் லெஸ் தென் ஜீரோ நெகட்டிவில் இருக்கும்போது என்ன வரும் இது எந்த பாயிண்ட்லேயும் இன்டர்செக்ட் ஆகாதுன்னு தெரியும் அப்போ தே ஃபோ த கர் த கர் டஸ் நாட் டஸ் நாட் இன்டர்செக்ட் எக்ஸ் டஸ் நாட் இன்டர்செக்ட் அட் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்செக்ட் ஆகாது நம்ம எழுதிடலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட் செகண்ட் சப் டிவிஷன் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இன்டர்செக்ட் ஆகுமா அந்த எவ்வளோ பாயிண்ட்ஸில் இன்டர்செக்ட் ஆகும்னு நான் கேட்டிருந்தாங்க நம்மளுக்கு நெகட்டிவில் வந்திருக்கு அப்போ இன்டர்செக்ட் ஆகாது நம்மளுக்கு எந்த பாயிண்ட்ஸுமே இருக்காதுன்னு தெரிஞ்சிருச்சு அப்போ டஸ் நாட் இன்டர்செக்ட்னு நம்ம எழுதிக்கலாம் அண்ட் செகண்ட் சப் டிவிஷன் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் செவனுன்னு இருக்குது இதை நம்ம லெட் x ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் செவன் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோன்னு எடுத்துக்கலாம் டிஸ்கிரிமினன்ட் ஃபார்முலா பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி ஏவோட வேல்யூ நம்மளுக்கு ஒன் பியோட வேல்யூ மைனஸ் த்ரீ சியோட வேல்யூ மைனஸ் செவன் இருக்கு இந்த ஃபார்முலா நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ டிஸ்கிரிமினன்ட் இஸ் ஈக்வல் டு பியோட வேல்யூ ஒன் பியோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா த்ரீன்னு இருக்குது அப்போ மைனஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஏவோட வேல்யூ ஒன் சியோட வேல்யூ மைனஸ் செவன் அப்போ த்ரீ ஸ்கொயர்
ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும்போது தேர்ட்டி செவன் கிடைக்கிது அப்போ டிஸ்கிரிமினேட் இஸ் ஈக்வல் டு தேர்ட்டி செவன் இது பார்த்திங்கன்னா கிரேட்டர் தென் ஜீரோ பாசிட்டிவில் இருக்கா பாசிட்டிவில் இருக்கும்போது டிஸ்கிரிமினேட் கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக இருக்கும்போது ரியல் அண்ட் டிஸ்டின்ட்டுன்னு தெரியும் அப்போ தே இஃப் இட் ஹேஸ் இட் ஹேஸ் ரியல் அண்ட் இட் ஹேஸ் ரியல் அண்ட் டிஸ்டின்ட் ரூட்ஸ் வேறு இது ரியல் அண்ட் அன்ஈக்குவல் ரூட்ஸுன்னு நம்ம எழுதுவோம் அது டிஸ்டன்ட் ரூட்ஸ் எல்லாமே ஒன்று தான் அண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா பாசிட்டிவில் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தோம் பாசிட்டிவ்னு சொல்லும் போது எவ்வளோ பாயிண்ட்ஸ் மீட்டாக இருக்குது டூ பாயிண்ட்ஸ்னு இருக்குது அப்போ த கர்வ் தே ஃபோர் த கர்வ் இன்டர்செக்ட் த கர்வ் இன்டர்செக்ட் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அட் டூ பாயிண்ட்ஸ் அட் டூ பாயிண்ட்ஸ்னு எழுதிக்கலாம் செகண்ட் சப் டிவிஷன் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் தேர்ட் சப் டிவிஷன் பார்க்கலாம் தேர்ட் சப் டிவிஷன் வந்து ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் நைன் இருக்குது அப்போ லெட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் நைன் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோன்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ டிஸ்கிரிமினன் ஃபார்முலா தெரியும் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி ஏவோட வேல்யூ ஒன் பியோட வேல்யூ சிக்ஸ் சியோட வேல்யூ நைன் இப்போ இதெல்லாமே நம்ம இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ டிஸ்கிரிமினேட் இஸ் ஈக்வல் டு பியோட வேல்யூ சிக்ஸ் அப்போ சிக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு நைன் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் நைன் ஃபோர்ஸ் தான் நம்மளுக்கு தேர்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் நம்மளுக்கு மைனஸ் நூறு அப்போ மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ ப்ளஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் கேன்சல் ஆகி நம்மளுக்கு ஜீரோன்னு வந்துடும் டிஸ்கிரிமினேட் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோன்னு இருக்குது அதாவது டிஸ்கிரிமினேட் ஈக்வல் டு ஜீரோ நம்மளுக்கு வந்துருச்சா அப்போ இது பார்த்திங்கன்னா ஒன்லி ஒன் பாயிண்டில் இன்டர்செக்ட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் ஈ டிஸ்கிரிமெண்ட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இருந்துச்சுன்னா ரியல் அண்ட் ஈக்குவல் ரூட்ஸ்னு நம்மளுக்கு தெரியும் அப்போ இட் ஹேஸ் ரியல் இட் ஹேஸ் ரியல் அண்ட் ஈக்குவல் ரூட்ஸ் ஈக்குவல் ரூட்ஸ் தே ஃபோர் த கர்வ் தே ஃபோர் த கர்வ் இன்டர்செக்ட் தே ஃபோர் த கர்வ் இன்டர்செக்ட் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அட் ஒன் பாயிண்ட் அட் ஒன் பாயிண்ட் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வரும்போது ஜீரோன்னு வந்தாலே நம்மளுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட்டில் இன்டர்செக்ட் ஆகும் அண்ட் ஈக்குவல் டு டிஸ்கிரிமினேட் ஈக்குவல் டு ஜீரோனால் ரியல் அண்ட் ஈக்குவல்னு நம்மளுக்கு தெரியும் அவ்வளோதான் இந்த சாம் த்ரீ சப் டிவிஷனுக்கான ஆன்சருமே நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்த லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் திருஷா மேத்தமெட்டிக் சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண